हेलो फ्रेंड्स आई एम राजीव एंड वेलकम टू एम ई सो फ्रेंड्स आज हम और एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे सो फ्रेंड्स आज हमारा टॉपिक है एम आई सी रेमी मॉड्यूल के बारे में तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और यूनिक भी है और हाँ फ्रेंड्स काम करने वाले लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल भी है तो so फ्रेंड्स आज हम डिटेल्स में जानेंगे एम आई सी जी डी एम ई मॉड्यूल क्या है एम आई सी जी डी एम ई मॉड्यूल का कनेक्शन डायग्राम और यूजेस क्या है ठीक है तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले बोल देता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी इसकी मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिर तक आप लोग एम आई सी जी डी एम ई मॉड्यूल के बारे में एक अच्छा डिटेल्स कॉन्सेप्ट आ जाएंगे तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं सो so फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पहले आप पहले पिक्चर में गौर कीजिए तो पहले वाले पैनल से आप देख सकते हैं कि दो लूप निकला हुआ है सॉरी एक लूप निकला हुआ है जो रिटर्न आ, आ रहा है ठीक है हर एक डिटेक्टर का एक एक यूनिक्यू नंबर है जैसे एक दो तीन चार ये यूनिक्यू एड्रेस है और हर एक डिटेक्टर का यूनिक्यू एक लोकेशन है जैसे रूम नंबर वन रूम नंबर टू रूम नंबर थ्री रूम नंबर फोर रूम नंबर फाइव तो ऐसे हर एक डिटेक्टर का अलग अलग लोकेशन है अलग अलग नंबर है ठीक है लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हॉल रूम है बाद में जहाँ पर हमें बाद में कनेक्शन करना है डिटेक्टर का कनेक्शन बाद में करना था तो यहाँ पर जो डिटेक्टर हम लगा सकते हैं तो यहाँ पर हम तीनों टाइप का दो टाइप का डिटेक्टर ही लगा सकते हैं एक एड्रेसेबल डिटेक्टर तो कन्वेंशनल डिटेक्टर हम दो टाइप का डिटेक्टर यहाँ पर लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक लॉजिक है आप देख सकते हैं कि हर एक यूनिक्यू नंबर जो एड्रेस है वहाँ पर एक नंबर का एड्रेस में देखिए एक नंबर रूम है मतलब ये यूनिक्यू एड्रेस और यूनिक्यू लोकेशन है लेकिन यहाँ पर जो सारे डिटेक्टर से उनका एक कॉमन लोकेशन है ठीक है तो हमें ये यूनिक्यू एड्रेस और यूनिक्यू लोकेशन वाला फीचर्स तो हमें नहीं चाहिए इस जगह पे तो हम इस जगह पे कन्वेंशनल डिटेक्टर्स को अलाउ कर सकते हैं ठीक है तो इस जगह पे हम कन्वेंशनल डिटेक्टर्स का अलाउ कर सकते हैं लेकिन इस कन्वेंशनल डिटेक्टर फिर भी यहाँ पर और एक बात फिर भी यहाँ पर अगर आप ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स चाहते हैं ज़्यादा सेंसिटिविटी चाहते हैं तो यहाँ पर आप एड्रेसेबल डिटेक्टर्स लगा सकते हैं लेकिन यहाँ पर जैसे हम लोगों को कोई यूनिक्यू लोकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इस जगह पे कन्वेंशनल जो डिटेक्टर से उसके अलाउ कर सकते हैं या फिर इस जगह का हाइट अगर 25 फीट से ज्यादा है मतलब इस हॉल रूम का हाइट अगर समझ लीजिए कि 25 फीट से ज्यादा हो जाए तब हम यहाँ पर बीम डिटेक्टर का यूज़ करते हैं सिस्टम सेंसर के बीम डिटेक्टर का यूज़ करते हैं जो का मेनली एक कन्वेंशनल डिवाइस है ठीक है वो भी एड्रेसेबल नहीं है कन्वेंशनल डिवाइस है तो उस जगह पर भी आपको मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा तो वही आप इस नीचे वाले पिक्चर पर देख सकते हैं तो आप ये नीचे वाले पिक्चर पर देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे लाइन था वैसे ही लाइन है हर एक डिवाइस का अलग अलग यूनिक यू नंबर है और लोकेशन भी है लेकिन हम यहाँ पर एक एड्रेस सॉरी एक मॉड्यूल बैठा है इस मॉड्यूल का नाम है मॉडल सीजेडेमी तो मॉडल सीजेडेमी का काम क्या है कि ये एड्रेस कोई भी कन्वेंशनल डिवाइस को एड्रेसेबल डिवाइस के साथ कनेक्टेड कर देता है मतलब एड्रेसेबल लूप के साथ कनेक्टेड करता है ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने मॉडल सीजेडेमी यूज़ किया है और मॉडल सीजेडेमी का जो नंबर है वो नंबर हमने यहाँ पर ग्यारह नंबर दिया हुआ है ठीक है आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हमने ग्यारह नंबर दिया है तो ये क्या करता है कि यहाँ से मॉडल सीजेडेमी से एक लूप लाइन निकलता है और सारे डिटेक्टर्स जो कन्वेंशनल डिटेक्टर्स है उन कन्वेंशनल डिटेक्टर्स को घूम के वो अपने खत्म होता है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट डिटेक्टर पे ही आकर ये लाइन खत्म हो जाता है ये टू वायर सर्किट है ठीक है जो कन्वेंशनल होता है वो टू वायर सर्किट होता है जो एड्रेसेबल होता है वो फोर वायर सर्किट होता है अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिवाइस है सॉरी जो डिटेक्टर से वो आकर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ठीक है और ये सारे डिवाइस जो है ये एड्रेसेबल है अब क्या होता है कि कोई भी डिटेक्टर एड्रेसेबल कोई भी कन्वेंशनल डिटेक्टर जो हॉल रूम के अंदर आर इंस्टॉल्ड है वो डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करे या फायर डिटेक्ट करे तो वो सिग्नल सीधे हमारे जो कंट्रोल मॉड्यूल सॉरी हमारे जो एम आई सी डेमी है उस पर सेंड करता है ठीक है अब ये एम आई सी डेमी पर जो सेंड करता है तो एम आई सी डेमी क्या करता है कि एम आई सी डेमी एमी सीधे जो सिग्नल है सिग्नल पैनल पे भेजता है तो ये एम आई सी एडेमी एक मॉनिटर टाइप मॉड्यूल है मॉड्यूल का दो टाइप होता है सॉरी मॉनिटर मॉड्यूल और कंट्रोल मॉड्यूल तो इसके बारे में डिटेल्स हमने एक वीडियो पहले दिया हुआ है तो आप वो वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये एम आई सी जे डेमी जो है ये एक सॉरी जो सिग्नल है वो सिग्नल सीधे पैनल पर करता है तो पैनल क्या करता है कि एम आई सी जे डेमी का जो सिग्नल लोकेशन है वो लोकेशन पर फायर दिखा देता है ठीक है मतलब तो ग्यारह नंबर लोकेशन सॉरी ग्यारह नंबर डिवाइस जो सॉरी हॉल र
इंस्टॉल्ड है उस जगह पे फायर हो चुका है ठीक है तो हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं तो इसी तरह से हम मॉडल का जो एम आई मॉड्यूल है वो यूज़ करते हैं कन्वेंशनल डिवाइस को जो हमारे एड्रेसेबल डिवाइस है उसके साथ एड्रेसेबल लूप है उसके साथ इंटीग्रेशन करने के लिए तो चलिए हम आप मोडले सी जे जो है उसका कनेक्शन एम आई सी मॉड्यूल जो है उसका कनेक्शन देख लेते हैं सो so फ्रेंड्स ये रहा एम आई सी जे डेमी मॉडले मॉड्यू जो एम आई सी जे डेमी मॉड्यूल है उसका कनेक्शन डायग्राम अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी वन टी टू टी थ्री टी फोर और से लेके मतलब टी वन से लेके जो कनेक्शन दिया गया है टी नाइन तक ठीक है टोटल नाइन टर्मिनल से तो इसके अंदर ही ये कनेक्शन होगा तो सबसे पहले आते हैं हम टी वन और टी टू पे जहाँ पे जो आउटपुट लाइन सॉरी जो इनपुट लाइन है मतलब जो डिवाइस है डिटेक्टर हो एड्रेसेबल डिटेक्टर हो या फिर एड्रेसेबल कोई डिवाइस हो उस जगह से कनेक्शन आके लगता है टी वन और टी टू पे ठीक है उसके बाद आते हैं टी थ्री और टी फोर के बारी तो टी थ्री और टी फोर मैंने पहले ही कहा था कि एम आई सी जे डेमी को एक ट्वेंटी फोर वोल्ट अलग से सप्लाई की ज़रूरत पड़ता है तो जो एम आई सी जे डेमी है वो ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई आप एक्सटर्नल वे से भी दे सकते जैसे पावर सप्लाई हुई या फिर कोई अलग सा ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई हो जो पैनल से डायरेक्ट ट्वेंटी फोर वोल्ट का एक सप्लाई ले आके आप इधर टी वन और टी टू सॉरी टी थ्री और टी फोर पर दे सकते हैं या फिर T1 के साथ T3 मतलब जो माइनस है T3 थ्री वन और T3 इन दोनों को एक साथ शॉर्ट करके और जो T2 है और T4 फोर है जो तो प्लस है इन दोनों को एक साथ शॉर्ट करके आप 24 फोर वोल्ट का जो सप्लाई है दे सकते हो वो कैसे होता है कि जो लाइन आता है 24 फोर वोल्ट के एस सर्किट से जो लाइन आता है उसका ही 24 फोर वोल्ट हम दूसरे T3 और T4 से सप्लाई कर देते हैं सप्लाई कर सकते हैं मतलब शॉर्ट करके ठीक है और या फिर आप एक्सटर्नल ट्वेंटी फोर वोल्ट सप्लाई दे सकते हैं ओके अब बढ़ी आती है इधर पे मतलब टी नाइन है टी एट है टी सेवन टी सिक्स टी फाइव है तो यहाँ पर मेनली हम पहले तीन सॉरी मिडिल का जो तीन है वो यूज़ करते हैं जैसे टी एट टी सेवन और टी सिक्स जो टी सेवन और जो टी सिक्स है वो डायरेक्टली जाके आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस जो कन्वेंशनल डिटेक्टर से वहाँ पर कनेक्शन होते हैं जो टी सेवन है वो प्लास वेयर है और जो टी सिक्स है वो माइनस वेयर है ठीक है तो टी सेवन और टी सिक्स से कनेक्शन सीधे जाके हमारे कन्वेंशनल जो डिटेक्टर्स होते हैं उन डिटेक्टर के साथ कनेक्टेड होते हैं और ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है टी एट जो रिसेट बटन है ठीक है वो रिसेट किसके काम पे आते हैं ये जो रिसेट है ये रिसेट जब हम बीम डिटेक्टर लगाते हैं तब काम पर आते हैं ठीक है जब बीम डिटेक्टर हम इस आ, सा, जो कन्वेंशनल जो नॉर्मल स्मोक डिटेक्टर है उसके बदले में जब हम बीम डिटेक्टर यहाँ पर लगवाएंगे तब वो टी एट टी सेवन और टी सिक्स जो बीम डिटेक्टर को जो रिसेट बटन होता है ना उसके लिए हम टी एट के जो टर्मिनल है उसको कंसीडर करते हैं और जो टी सेवन और टी सिक्स जो टर्मिनल है वो हम डिटेक्टर्स के लिए नॉर्मल कन्वेंशनल स्मोक डिटेक्टर्स के लिए हम कंसीडर करते हैं सो so फ्रेंड्स ये रहा सिंपल सा एम आई सी जी डेमी का डायग्राम और एम आई सी जी डेमी का कनेक्श वायरिंग डायग्राम और एम आई सी जी डेमी का यूजेस ठीक है सो फ्रेंड्स ये इसी तरीके से हम एम आई सी जी डेमी को यूज़ कर सकते हैं किसी भी कन्वेंशनल डिवाइस को या फिर कन्वेंशनल डिटेक्टर्स को एड्रेसेबल डिटेक्टर एड्रेसेबल सिंगल लुक सर्किट के साथ ज्वाइन करने के लिए या फिर इंटीग्रेट करने के लिए सो so फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सो so फ्रेंड्स और जो जो नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो so फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही आप सभी से फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स